Welcome to the lesson of conditional if sentences. And today we are going to analyze and make out three types of condition. I'll explain first, second, and third if conditional sentences. And let's get started. Informative part. I'm going to show you how to learn topic like if sentences or conditionals. I have chosen this topic because for most of my students, this is quite difficult to understand. So I'll try to explain it as simply as we can. Next. If sentences. There are three types of conditions, as I told you previously. It's used in three types of sentences called first, second, and third conditional sentences. Существуют три типа условий, и они используются в трех типах предложений. Первый, второй и третий тип. Function first time. The first conditional sentences are used to talk about possible situations and their probable result. Первый тип условных предложений используется для обсуждения возможных ситуаций и их вероятных результатов. These sentences are used second type to talk about an unlikely condition and its probable result. It means unrealistic, unreal, hypothetical condition related to the present or the future. Второй тип используется, когда говорится о маловероятном состоянии, либо о его вероятном результате. Это нереалистичные, нереальные, гипотетические условия, связанные с настоящим либо будущим. Type third. We use the third conditional when we imagine a different past where something did or did not happen and we imagine a different result. Мы используем третье условие, когда представляем себе другое прошлое, где что-либо произошло, либо не произошло, и мы представляем другой результат. Conditional sentences type first. We need to create a form. If plus present simple and future simple, and I have highlighted for you and actually diversified these two forms. In the first part of the sentence, we use present simple, and after it, in the second part, we use future simple. В первой части предложения мы используем present simple. После него во второй части мы используем future simple. I can't think about that right now. If I do present simple, I'll go future simple crazy. I'll think about that tomorrow. Я не могу думать об этом прямо сейчас. Если я это сделаю, сойду с ума. Я подумаю об этом завтра. If you don't decide, someone else will decide for you. Если вы не решите, то кто-либо другой решит за вас. And for this case, whenever you will ask any questions regarding conditional sentences, well, we'll start in your beginning. Will you tell me the truth if I ask? So present simple will go at the end. Скажите мне правду, если я спрошу. Here it is, we do have cartoons, and cartoons also can uh, assist you to understand this topic. Here are some examples of the first type of if sentences. Мультфильмы также могут помочь понять эту тему. На этом слайде приведены примеры первого типа предложений с if conditional. No matter how your heart is grieving, if you keep on believing the dream that you wish will come true. Неважно, насколько скорбит твое сердце, если ты продолжаешь верить, твой желанный сон сбудется. Next. If there ever comes a day when we can't be together, 
Keep me in your heart. I'll stay there forever. Если наступит такой день, когда мы не сможем быть вместе, сохрани меня в своем сердце, и я останусь там навсегда. Next. But if you walk the footsteps of a stranger, you'll learn things you never knew. You never knew. Но если ты пойдешь по следам чужестранца, ты откроешь то, чего никогда не знал. Никогда не знал. Next. If the wind in my cell of the sea stays, behind me one day I'll know how far I'll go. И если ветер продолжит дуть мои паруса, однажды я узнаю, как далеко смогу зайти. Conditional sentences type second. So we need to create form if plus past simple, then the second part should be would plus first verb, infinitive. In the first part of the sentence, we use past simple, and after it, in the second part, we use would plus first verb. В первой части предложения мы используем past simple, после него, во второй части, мы используем would plus verb first. Example. It's supposed to be hard if it were easy. Everyone would do it. Это должно быть сложно. Если бы это было легко, все бы это сделали. Next. If he did not risk everything, he would never become an actor. Если бы он не рискнул всем, он бы никогда не стал актером. And then, the last one is belong to the question. So, your question will start with would. Would you move? It's would plus first verb. To the USA, if you could. Вы бы переехали в США, если бы могли. So here it is, examples of using the second type of F sentences from Pirates of the Caribbean. Это пример использования второго типа условных предложений из фильма «Пираты Карибского моря». Lord Cutler Beckett. You are mad, Jack Sparrow. Thanks, goodness for that, curse. If I wasn't, this would probably never work. The special. Да и слава богу, если бы нет, то это, вероятно, никогда бы и не сработало. Conditional sentences type third. Form if plus past perfect and would plus how plus third verb. In the first part of the sentence, we use past perfect. After it, in the second part, we use would plus have plus verb third or ed at the end of the verb if it's not regular, irregular. Sorry. В первой части предложения мы используем past perfect, после него во второй части мы используем would have plus third verb or ed at the end. Now example. If the caveman had known past perfect, how to love? History would have been different, would have plus third form. Если бы пещерные люди умели смеяться, история пошла бы по другому пути. If he had not worked so hard, he would never have had the opportunity to travel. Если бы он не работал так усердно, у него никогда не было бы возможности путешествовать. Where would you have lived if you had not moved to France a year ago? Где бы вы жили, если бы не переехали во Францию год назад? So you need to start with your WH question. Where? Next. Here it is. Examples of using the third type of if sentences from the vampire diaries. Примеры использования третьего типа условных предложений из сериала «Дневники вампира». Damon, there shouldn't have been a plan. You shouldn't be here. Elena, you think I like going behind your back. I don't. But if I hadn't asked Stefan to help, you would have tried to be the hero and you would have ruined everything. Damon, sorry for trying to keep you alive. Не должно было быть никакого плана. Тебя не должно было быть сесть. Ты думаешь, мне нравится ходить за тобой по пятам? 
Нет, но если бы я не попросила Стефана помочь, ты бы попытался стать героем. И ты бы все испортил. Извини, что пытаюсь сохранить тебя в живых. So here it is how to use I wish construction. We can use wish to talk about something that we would like to be different in the present. It's used to things uh, which are impossible or very unlikely. Мы можем использовать wish, чтобы сказать о чем-то, что мы хотели изменить в настоящем. Wish используется для вещей, которые невозможны, либо маловероятны. Wish plus past simple. In the first part of the sentence we use wish, and after it, in the second part, we use past simple. В первой части предложения мы используем wish, и после него во второй части мы используем past simple. So here it is, uh, examples. I wish I were a girl again, half savage and hardy and free. Хотела бы я снова быть девочкой, полудикой, выносливой и свободной. I wish I knew what to do. Хотела бы я знать, что делать. She wishes she was beautiful. Она хотела бы, чтобы она была красивой. I wish construction in the songs. Конструкция I wish в песне. You are always there. You are everywhere. But right now I wish you were here. Ты постоянно где-то рядом. Ты повсюду. Но сейчас я хочу, чтобы ты был здесь. Sometimes I wish I was brave. I wish I was stronger. I wish I was young. Wish I was shy. I wish I was honest. Wish I was you, not I. Иногда мне хочется быть храбрее, сильнее и не чувствовать боли. Хочется быть молодым, застенчивым. Честно, я хотел бы быть тобой, а не собой. How to use I wish I had when we want to talk about situations in the past that we are not happy about or actions that we regret. We use the verb wish followed by past perfect. Когда мы хотим говорить о ситуациях в прошлом, которые нам не нравятся, либо о тех действиях, о которых мы сожалеем, мы используем глагол wish, за которым следует последовательно past perfect. Wish plus past perfect. In the first part of the sentence we use wish, and after it, in the second part, we use past perfect. В первой части предложения мы используем wish, а после него во второй части мы используем past perfect. Here are examples. I wish I had died before I ever loved anyone but her. Хотел бы я умереть до того, как полюбил кого-либо, кроме него. I wish I hadn't said that. Мне жаль, что я этого не сказал. I wish that I had studied harder at school. Мне жаль, что я не учился усерднее в школе. I wish I had on TV shows. Конструкция I wish I had в сериалах. So here it is. Hang, Skylar. Why? My head is spinning and yours. Can't even imagine so much makes sense to me now. I just wish I had seen it sooner. He's a monster. Скайлер, у меня кружится голова. Я даже представить не могу. Много теперь имеет смысл. Мне просто жаль, что я не видел этого раньше. Он монстр. Джон Сноу. No one's less happy about this than I am. Daenerys Targaryen. I know. I respect what you did. I wish you hadn't done it. I respect it. This place was the beginning of the end for my family. Никто не счастлив от этого меньше, чем я. Я знаю, я уважаю то, что ты сделал. Я бы хотела, чтобы ты этого не делал, но я уважаю это. Это место было началом конца для моей семьи. Leo, I wish you had remembered what I've done. It would make this so much easier. Your future self used to witchcraft for vengeance. Phoebe, why does everyone think I killed someone? I wouldn't. I mean, I couldn't. What did I do? Жаль, что ты не вспомнила, что натворила. Было бы намного проще. Ты из будущего использовала колдовство, чтобы отомстить. Почему все думают, что я кого-то убила? Я бы не стала. Я имею в виду, чтобы я не могла. Что я сделала? I wish somebody 
would do something. We say, I wish would. To say that we want something to happen. But we don't use I wish would. To say how we would like things to be. Мы говорим I wish would, чтобы сказать, что мы хотим, чтобы что-либо произошло. Но мы не используем I wish would, чтобы сказать, как мы хотели бы, чтобы все было. Wish would plus first verb. In the first part of the sentence we use wish and after it, in the second part, we use would verb first. В первой части предложения мы используем wish и после него, во второй части, мы используем последовательно would plus verb first. Here are examples. I wish they would take me as I am. Я хочу, чтобы они воспринимали меня таким, какой я есть. I wish you would stop Making so much noise. Я хочу, чтобы ты перестал так шуметь. I wish you would go away. Я хочу, чтобы ты ушел. And the last slide is some example of I wish I would in songs. И несколько примеров I wish I would в песнях. I wish you would dare to walk me home. I don't want to fight the world alone. Я хочу, чтобы ты рискнул проводить меня до дома. Я не хочу бороться с миром одна. I wish you would fall in love with me. Я хочу, чтобы ты влюбилась в меня. I wish I would misplace it, but then I take such good care of it. I wish it would disappear. I say I wish, but then I release It being here. Хотел бы я как-то затерять это, но нет, берегу как могу. Хотел бы, чтобы он куда-то исчез. Говорю, хотел бы, а сам так дорожу им. And to be if conditional. So stay in tune for free, useful lessons. For the following lessons will belong to if conditional. So thanks for watching.